আজকে ঠাকুরের অন্যতম পার্ষদ স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ মহারাজের জন্মতিথি তাঁর ঠাকুরের সঙ্গে দেখা হয় প্রথম সাক্ষাৎকার হয় একটি অদ্ভুতভাবে তিনি তখন ছাত্র মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউটে পড়েন এন্ট্রান্স পরীক্ষা দেওয়ার জন্য বসেছেন খুব মেধাবী ছাত্র তার একটি খুব প্রিয় সোনার ঘড়ি ছিল সেই পরীক্ষার সময় কে সেটি চুরি করে নেয় তাতে তার এত মন খারাপ হলো ছেলেটির তারপর পরীক্ষায় ভালো করতে পারেননি আর সেই পরীক্ষায় ভালো না করার জন্য তার মনে একটা খুব চাপ সৃষ্টি হয়েছিল আর ওখানকার হেডমাস্টার মশাই ছিলেন আর কেউ নন কথামৃতকার মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত তো তিনি ছেলেটিকে বুঝেছেন ভালো সংস্কার আছে আবার মন খারাপ দেখে তাকে নিয়ে গেলেন দক্ষিণেশ্বরে সেই পরমহংসের কাছে প্রথমবার যতদূর জানা যায় সাতাশে ডিসেম্বর আঠেরোশো চুরাশি দক্ষিণেশ্বরে যান তখন মোটামুটি উনিশ বছর বয়স তার নাম ছিল সারদা প্রসন্ন মিত্র সারদা প্রসন্নের জন্ম হয় তিরিশে জানুয়ারি এইটিন সিক্সটি ফাইভ নাওড়া নাওড়া এটা হচ্ছে পাইখাটি চব্বিশ পরগনায় আছে তো সেখানে সেখানে এখন রামকৃষ্ণ মিশনের রামকৃষ্ণ মঠের আশ্রম ওখানে হয়েছে আমাদের একটি শাখা কেন্দ্র হয়েছে এখন সেখানে তার জন্ম হয় তার পিতা ছিলেন ওখানকার খ্যাতনামা জমিদার শিবকৃষ্ণ মিত্র ছোটবেলা থেকেই সারদা প্রসন্ন তার নাম সারদা প্রসন্ন হয় কারণ তাদের বিশ্বাস ছিল বাবা মার বিশ্বাস ছিল যে মা দুর্গার আশীর্বাদে জন্ম বলে তাই জন্য সারদা প্রসন্ন নাম দেওয়া হয়েছিল তো সারদা প্রসন্নের ছোটবেলা থেকেই খুব সরল ধর্মপরায়ণ এমন পড়ি আমরা যে সেই একশো আটটি স্তোত্র কম বয়সী একশো আটটি সংস্কৃত স্তোত্র এবং বিভিন্ন দেবদেবীর প্রণাম মন্ত্র তিনি মুখস্থ করেছিলেন ছোটবেলায় আর খুব সুন্দরভাবে গীতা চণ্ডী এবং উপনিষদ থেকে পাঠ করতে আবৃত্তি চ্যান্টিং করতে পারতেন ঠাকুরের কাছে যাওয়া আসা করতে আরম্ভ করলেন বড় বাড়ির ছেলে তার একটা অহংকার থাকে এই অর্থে যে কোনো কাজ কোনো দিন করতে হয়নি বাড়িতে চাকর ঝিরা আছেন তা সব কাজ করে দিতেন ঠাকুরের কাছে গেছেন ঠাকুর বলছেন ওকে প্রথমেই বলছেন যে ওই জল নিয়ে আমার পাটা ধুইয়ে দিত তো একটু ইতস্তত করছেন সারদা প্রসন্ন তার বন্ধুরা আশেপাশে ছিলেন তো লজ্জা হচ্ছে আবার ঠাকুর বললেন যে জল নিয়ে আয় বলতে ওনাকে করতেই হলো আর পরে উনি বলতেন যে আমার ওই অ্যারিস্টোক্র্যাটিক একটা প্রাইড ছিল ওটা ভেঙে দিয়ে ঠাকুর যে সেবার ভাব আমার মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেন সেই সেই দিন থেকে ঠাকুরের কাছে যাওয়া আসা করতেন স্বাভাবিকভাবে বাড়িতে এরা পছন্দ করত না বিশেষ করে ওনার পিতা তো একেবারেই পছন্দ করতেন না আর লুকিয়ে যেতে হতো তাই জন্য অনেক সময় সে স্কুল থেকে পালিয়ে গিয়ে দক্ষিণেশ্বর যাওয়ার মতন আর ঠাকুর জানতেন এটা আর শ্রী শ্রী মাকেও বলে রেখেছিলেন তাই জন্য মা তার জন্য সেই গাড়ি ভাড়া আলাদা করে টাকা রেখে দিতেন সে যাওয়া আসার টাকাও মা দিয়ে দিতেন তাকে এমনকি সারদা প্রসন্নের দীক্ষা কিন্তু মার কাছে উনি ঠাকুরের পার্ষদ শিষ্য ডাইরেক্ট ডিসাইপল ঠিকই কিন্তু ওনার দীক্ষা এবং স্বামী যোগানন্দের যোগীন মহারাজের দীক্ষা শ্রী শ্রী মায়ের কাছে হয়েছিল ঠাকুর সারদা প্রসন্নকে মায়ের কাছে এই কথা বলে পাঠিয়েছিলেন একটি এরকম কথার ভাবটি এরকম যে অনন্ত রাধার মায়া কে জানতে পারে বলছেন যে কোটি কৃষ্ণ কোটি রাম হয় যায় আর রয় কিন্তু সেই রাধার মায়াতে অতএব মার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন দীক্ষা নিতে কথামৃততে আমরা পাই সারদা প্রসন্নের কথা চোদ্দই জুলাই আঠেরোশো পঁচাশি একটি অদ্ভুত বর্ণনা আছে সেখানে ঠাকুর বলছেন সারদা প্রসন্ন তখনও ঘরে ঢোকেননি মাস্টার মহাশয় বসে আছেন অন্য ভক্তরা বসে আছেন ঠাকুর বলছেন তার দিব্য দর্শনের কথা ভগবত দর্শনের কথা ঠাকুর বলছেন কাশিতে কিভাবে শিব দর্শন হয়েছিল বলছেন সেজবাবুর সঙ্গে আমি কাশি গিয়েছিলাম 
মণিকর্ণিকার ঘাটে কাজ দিয়ে আমাদের নৌকা যাচ্ছিল হঠাৎ শিব দর্শন ঠাকুর বলছেন আমি শিব দর্শন হলো রমনি সমাধি হয়ে ওই নৌকর ধারে দাঁড়িয়ে পড়েছেন সমাধিস্থ হয়ে আর মাঝিরা বলছেন ধরো ধরো পাছে পড়ে যায় তারপরে বলছেন যে যেন জগতের যত গম্ভীর নিয়ে সেই ঘাটে দাঁড়িয়ে আছেন প্রথমে দেখলাম দূরে দাঁড়িয়ে তারপর কাছে আসতে দেখলাম তারপর আমার ভিতরে মিলিয়ে গেলেন শিবকে দেখলেন যে ঠাকুর নিজের মধ্যে মিলিয়ে গেলেন তারপরে বলছেন দেখছেন যে একজন সন্ন্যাসী এসে তাকে হাত ধরে নিয়ে যাচ্ছেন একটি ঠাকুর বাড়িতে ঢুকলাম সোনার অন্নপূর্ণা দর্শন হলো এটা যারা কাশিতে গেছেন তারা জানেন বছরে একবার সোনার অন্নপূর্ণা দর্শন হয় একটি ঠাকুর বাড়িতে ঠিক যেমন বর্ণনা আছে কিন্তু বছরে একবারই হয় সেটা ঠাকুর দর্শনে দেখছেন যে সোনার অন্নপূর্ণা দর্শন হলো তারপরে ঠাকুর বলছেন তিনি এই সব হয়েছেন কোন কোন জিনিসে বেশি প্রকাশ মাস্টারকে বলছেন শালকগ্রাম তোমরা বুঝি মানো না ইংলিশম্যানরা মানে না তো তা তোমরা মানো আর নাই মানো সুলক্ষণ শালকগ্রাম বেশ চক্র থাকবে গৌমুখী আরও আরও সব লক্ষণ থাকবে তাহলে ভগবানের পূজা হয় তখন মাস্টার মহাশয় বলছেন আজ্ঞা সুলক্ষণ যুক্ত মানুষের ভিতর যেমন ঈশ্বরের বেশি প্রকাশ শ্রী রামকৃষ্ণ বলছেন নরেন্দ্র আগে মনের ভুল বলতো এখন সব মানছে নরেন্দ্র মানে স্বামীজি আগে বলতেন যে এগুলো সব মনের ওপরে চাপ দিলে এরকম দর্শন দর্শন হয় ঠাকুর আবার কষ্ট পেতেন বলতেন ওরে কথা কয় যে আর নরেন্দ্রনাথ বলতেন যে ও অমনি হয় তাই জন্য ঠাকুর বলছেন যে নরেন্দ্র আগে মনের ভুল বলতো এখন সব মানছে এই সব কথা বলতে বলতে ঠাকুরের ভাব অবস্থা হয়েছে সমাধিস্থ হয়েছেন অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থেকে তারপরে কি দেখেছেন সেটা বলছেন শ্রী রামকৃষ্ণ মাস্টারের প্রতি কি দেখছিলাম ব্রহ্মাণ্ড একটি শালকগ্রাম তার ভিতর তোমার দুটো চক্ষু দেখছিলাম ভক্তরা তো এই অদ্ভুত বলছেন যে অশ্রুতপূর্ব এরকম দর্শনের কথা কখনো শোনেননি তারা এই কথা শুনে অবাক হয়ে শুনছেন এই সময় শারদা প্রসন্ন ঢুকেছেন এই সময় আরেকটি ছোকরা ভক্ত শারদা প্রবেশ করিলেন ও ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া উপবেশন করিলেন ঠাকুর বলছেন শারদাকে শারদা প্রসন্নকে বলছেন দক্ষিণেশ্বরে যাস না কেন কলিকাতায় যখন আসি তখন আসিস নে কেন শারদা বলছেন আমি খবর পাই না তখন ঠাকুর একটু মজা করে বলছেন এইবার তোকে খবর দিব মাস্টার মহাশাকে বলছেন মাস্টারকে সহাস্যে বলছেন একখানা ফর্দ করো তো ছোকরাদের মানে লিস্ট করো তাহলে সবাইকে খবর দিতে হবে লিস্ট ধরে ধরে তো সবাই মাস্টার ও ভক্তদের হাস্য শারদা বলছে বাড়িতে বিয়ে দিতে চায় ইনি মাস্টারের দিকে ইঙ্গিত করে বলছেন বিয়ের কথায় আমাদের কতবার বকেছেন শ্রী রামকৃষ্ণ এখন বিয়ে কেন মাস্টারের প্রতি শারদার বেশ অবস্থা হয়েছে আগে সংকোচ ভাব ছিল যেন ছিপের ফাতা টেনে নিত এখন মুখে আনন্দ এসেছে এইভাবে চলছে এরকম দু একবার উল্লেখ আছে শারদা প্রসন্ন ঠাকুরের সঙ্গে কথা বলছেন বাড়িতে একদিন খবর পেলেন যে তার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে ওনার একেবারে ইচ্ছে নেই তো উনি ঠিক করলেন যে আমি বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যাব পুরীতে যাব আর একটি চিঠি লিখে গেলেন যে সদ্দেহ পিতা ও মা স্নেহময়ী জননী আমার মায়ার বন্ধনে পড়ার ইচ্ছা নেই আমি বিয়ে করিব না আমি যেদিকে নয়ন যাবে সেদিকে চললাম বলে উনি বেরিয়ে পড়েছেন তো বিভিন্ন জায়গা দিয়ে গেছেন পরবর্তীকালে ওই ভদ্রক ওই রাস্তা ধরে পুরীতে পৌঁছেছেন বাবা মা ঠাকুরকে প্রণাম করে গেছিলেন কি ঠাকুরকে বলেননি কোথায় যাচ্ছেন তো বাবা মা শিবকৃষ্ণ আর তার পত্নী তারা খুঁজতে খুঁজতে দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে খবর পেয়েছেন তারপরে ওই আন্দাজ করেই পুরীতে গিয়ে পৌঁছেছেন তখন 
আবার সারদা প্রসন্নকে ফে পেয়ে ওখানে পেলেন তাকে ফিরিয়ে আনলেন আর সেই যাত্রার বিষয়ে সারদা প্রসন্ন বলেছেন যে কোনো টাকা পয়সা ব্যবহার করেননি উনি যদিও তাকে একজন গুরু ভাই টাকা দিয়েছিলেন কিন্তু সেটা ব্যবহার করেননি আর একদম ভগবানে নির্ভর হয়ে বলছেন হাঁটতে হাঁটতে দুদিন খেতে পাননি দুদিন না খেয়ে হাঁটছেন ভেবেছেন গ্রাম হবে কিন্তু দেখলেন গভীর জঙ্গল জঙ্গলের মধ্যে কি করবেন একটি গাছে উঠে আত্মীরে ঘুমোতে চেষ্টা করছেন হঠাৎ শুনছেন কে ডাকছে খুব খিদে পেয়েছে তো কে ডাকছে তলার থেকে ও গো সন্ন্যাসী বাবা খিদে পেয়েছে খাবে এই নাও বাতাসা নিয়ে এসছি আর তারপরে এক ঘটি জল এনে দিলে তো সারদা প্রসন্ন বলছেন আমি খেলাম তারপরের দিন ভোরবেলা খুঁজলাম কিন্তু দেখলাম কোনো মানুষও নেই কোনো ওখানে জনবসতিও নেই গ্রামও নেই কিছুই নেই যাই হোক এইভাবে ফিরে এলেন ঠাকুরের মহাসমাধির পরে বাড়িতে দেখছেন যে একদিন বাবা এরপরে মাস্টার মহাশয় বর্ণনা করেছেন যে তার বাবা খুব খুশি হয়েছেন শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসের মহাসমাধি শরীর চলে গেছে বলে তার বাবা মাস্টার মহাশয় বলছেন একদিন শিবকৃষ্ণ হেসে হেসে বলছেন যে এমনি কি হলো কালীঘাটে পড়ে কত জপ করলাম এর জন্য তারপরে মানে ঠাকুরের শরীর গেল আর কি তো এই সব দেখে উনি ভেবেছেন যে এরপরে ছেলেটি বাড়িতে সংসারের দিকে মন দেবে কিন্তু এই ব্যবহারে সারদা প্রসন্নের মন যেন আরও সংসার বিমুখ হয়ে গেল আরেকটি এরকম ঘটনা ঘটে সারদা প্রসন্নের দাদা বিনয় তিনি চেষ্টা করেছিলেন তান্ত্রিক একটি ক্রিয়াকলাপ করে ফিরিয়ে আনতে বলছেন একটি যজ্ঞ করেছিলেন যজ্ঞতে সে বারো জন ব্রাহ্মণ এক মাস বারো দিন ধরে আহুতি দেবে আর তখনকার দিনে চার হাজার টাকা খরচ করেছিলেন এই এর জন্য এই যজ্ঞ করার পরে কোনোই ফল হলো না যারা আহুতি দিচ্ছিল তারা পরে বলল যে এই যার বিষয়ে আপনি বলছেন সে ভগবানের স্মরণ নিয়েছে তাকে আমরা কিচ্ছু করতে পারবো না এই রকম এরপরে এইটিন এইটি সেভেন জানুয়ারি জানুয়ারি মাসে এরা ঠাকুরের পার্শ্বদ্রা সবাই সে বিরজা হোম করে সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন সারদা প্রসন্নের নাম হল ত্রিগুণাতীতানন্দ আর স্বামী বিবেকানন্দ এটা নিয়ে একটু মজা করতেন যে এত বিশাল নাম ত্রিগুণাতীতানন্দ তার জন্য এই মজা করার জন্য পরবর্তীকালে নামটা একটু ছোট করে বলা হতো ত্রিগুণাতীত ত্রিগুণাতীত মহারাজ কিংবা ত্রিগুণাতীত বরানগরে মঠ স্থাপিত হলো সেখানে কঠোর সাধন ভজনরত এই যুবক যারা সন্ন্যাসী হয়েছেন অনেক ঘটনা আছে একবার স্বামী বিবেকানন্দ স্বামী শারদানন্দকে বললেন যে নবদ্বীপ যেতে হেঁটে শারদানন্দজি অমনি রাজি হাঁটতে আরম্ভ করলেন ষাট মাইলেরও বেশি তার সঙ্গে সঙ্গে গেলেন স্বামী ব্রহ্মানন্দ আর স্বামী ত্রিগুণাতীত আনন্দ হাঁটছেন তো হাঁটছেন কোথাও খাবার কোনো ব্যবস্থা নেই এক জায়গায় খুব খিদে পেয়েছে কি করা যায় দেখলেন ত্রিগুণাতীতানন্দ কোথায় চলে গেছেন একটু পরে ফিরে এলেন খুব ফ্রেশ কোথেকে এলি বলছেন এই স্নান করলাম নদীতে গিয়ে তারপরে খেয়ে নিলাম খেয়ে নিলেন মানে কোথায় খাবার পেলেন কিছু না ওই নদী স্নান করে নদীর তীরে যে ঘাসগুলো ছিল কচি কচি ঘাস সেটা খেয়ে নিলাম ওনার এই একটি অদ্ভুত ব্যাপার ছিল এই খাবার দাবারের ব্যাপারে তার একটা সিদ্ধাই ছিল সে বাবুরাম মহারাজ বলছেন যে ওর একটি সিদ্ধাই ছিল কখনো সে এমন খেতে পারতেন যে কোনো মানুষের সম্ভব নয় আবার কখনো একেবারে না খেয়ে সেই কখনো কচি ঘাস খেয়ে কখনো না খেয়ে পড়ে থাকতেন বাবুরাম মহারাজ দুটোরই উদাহরণ দিচ্ছেন বলছেন একবার আমি সাড়ে সাতশে দুধ ঘন দুধ তাকে আমি ঢেলে যাচ্ছি সেও খেয়ে যাচ্ছে সেও থামে না আমিও থামি না দেখলাম সবটাই শেষ করে দিলেন আবারও একটা দিক বলছেন বাবুরাম মহারাজ বলছেন ওই মঠের বলছেন কলা ওই ওই বেলতলায় দিনে একটি কলা খেয়ে সাত দিন পড়েছিল মানে ওখানে সাধন ভজন করছেন সারা দিনে খাবার হচ্ছে একটি কলা একবার পেট খারাপ হয়েছে ডক্টর বিপিন ঘোষের বাড়িতে গেছেন ডাক্তারবাবুর কাছে দেখাতে ডাক্তারবাবু ভক্ত মানুষ তিনি বলছেন মহারাজকে কি খাবে ছোট বলে তাই বলতেন কি খাবে মহারাজ সঙ্গে সঙ্গে বললেন রসগোল্লা বিপিন বাবু সঙ্গে সঙ্গে তখনকার দিনে দু টাকা দু টাকা মানে চব্বিশটা রসগোল্লা আরও বেশি হবে দু ডজনেরও বেশি রসগোল্লা এনেছেন আর ত্রিগুণাতীত মহারাজ সবটাকেই খেয়ে ফেলেছেন খাবার পরে ডাক্তারবাবু জিজ্ঞেস করছেন কেমন এলে কি ব্যাপার 
বলছেন এই পেটের রোগ বলছে পেটের রোগ তাহলে এতগুলো রসগোল্লা খেলে কেন বলছেন আপনি দিলেন তা খাবো না বলি একবার ঠিক করলেন যে খাওয়া দাওয়া কমাতে হবে তো সেই এক মাস ধরে ওই শুধু দুমুঠো ভাত আর দুমুঠো লঙ্কা প্রত্যেক দিন ওই একবার করে খেতেন দুমুঠো ভাত আর দুমুঠো লঙ্কা এই খেয়ে এক মাস কাটিয়েছিলেন আরেকবার বলরাম বাবুর বাড়িতে আছেন তখন রাজা মহারাজ ত্রিগুণাতীতানন্দ মহারাজ অন্য সাধুরা আছেন তো বলছেন তিনজন মহারাজ চারজন এরা গেছেন একজন ভক্তের বাড়িতে বলরাম বাবুর বাড়ির থেকে সেখানে যিনি ভক্ত তিনি এদের আপ্যায়ন করেছেন খুব করে দুপুরের খাবার খাইয়ে দিয়েছেন ফিরে আসার সময় রাজা মহাজ বলছেন এই যে বলরামবাবুকে তো বলা হলো না যে আমরা দুপুরে খাবো না তো সেই খাবারটা নষ্ট হবে আমরা মনে কষ্ট পাবেন কিন্তু খাবার তুলে রেখেছেন আমাদের জন্য তখন ত্রিগুণাতীতানন্দ মহাজ বলছেন আপনি চিন্তা করবেন না তা অত খেয়ে এসে তারপরে বসে চারজনকার খাবার উনি একাই খেয়ে নিলেন তো বলরামবাবু বুঝতে পারেননি যে ওরা খেয়ে এসে আবার ত্রিগুণাতীতানন্দ মহারাজ চারজনকার খাবার একা খেয়ে নিয়েছেন এরমও ঘটনা আছে ওনার ব্লাড ডিসেন্ট্রি হয়েছে একজন সে রক্ত আমাশা একজন ভক্ত তিনি ভালোবেসে মিষ্টি দিয়েছেন অনেক মিষ্টি তো সবাইকার মিষ্টিটা উনি খেয়ে নিয়ে ব্লাড ডিসেন্ট্রি সেরে গেল ওনার রক্ত আমাশা আবারও আছে যে একবার খুব জ্বর হয়েছে ওনার সে জ্বর উনি সঙ্গে সঙ্গে করলেন কি ঠান্ডা জলে স্নান করে খুব করে খেয়ে নিলেন সঙ্গে সঙ্গে জ্বরও সেরে গেল তো এরকম ওনার অদ্ভুত অদ্ভুত ব্যাপার ছিল সব একবার ঠিক করলেন যে ভূত আছে কি না দেখতে হবে তো ওনার দৃঢ় বিশ্বাস যে যেটা উনি চাইবেন সেটা করতে পারবেন অত এবি ভূত প্রেতের ব্যাপারটা পরীক্ষা করে দেখতে হবে তো উনি খোঁজ নিলেন কোথায় ভূত দেখা যায় বললেন এই বরানগর মঠের কাছে একটি ভূতে ভূতুড়ে বাড়ি আছে সেখানে মাঝরাত্রিরে গিয়ে বসে থাকলে একা থাকলে ভূত দেখা যায় তো ঠিক তাই সঙ্গে সঙ্গে চলে গেলেন সেই বাড়িতে গিয়ে মাঝরাত্রিরে সেই বসে আছেন অন্ধকার বাড়ি তখনকার দিনে দেখছেন ঘরের এক কোণায় একটি আলো দেখতে পাচ্ছেন সে ক্রমশ সেই আলোটা বাড়ছে আর সেই অন্ধকার রাত্রি ঘরের মধ্যে পোড়ো বাড়ি সেই আলোটা বাড়ছে আলোর মধ্যে একটি চোখ দেখতে পাচ্ছেন আর সেই চোখের চাউনিটি ভয়ঙ্কর পরে উনি বলেছেন যে যেন হাত পা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে ওনার ভয়েতে দেখতে পেয়ে ইতিমধ্যে ঠাকুর দেখা দিলেন দেখা দিয়ে বলছেন যে বাবা মৃত্যুর সঙ্গে খেলা কেন আমার ওপরে মন রাখলেই হবে বলে ওনাকে ওখান থেকে রক্ষা করে বার করে আনলেন এরকম আরেকটি ঘটনা আছে ঠাকুর বাঁচিয়েছেন ওনার একবার মনে হয়েছে বরানো করে সাধন ভোজন করার সময় ঠাকুর তান্ত্রিক সাধনা করেছেন আমিও শ্মশানে গিয়ে তান্ত্রিক সাধনা করব উনি জানেন স্বামীজি ছাড়বেন না বলে তাই জন্য কাউকে না বলে রাত্রিতে সবাই যখন শুয়ে আছে উনি একা পাটি পিটিপি আস্তে আস্তে বেরিয়ে যাচ্ছেন বেরিয়ে যাচ্ছেন অমুক সময় রাজা মহারাজ স্বামী ব্রহ্মানন্দ চেঁচিয়ে উঠেছেন ওরে সারদা যাসনি যাসনি বলতে ওনারাও জেগে গেছে আর উনিও যেতে পারেননি থেমে গেছেন থমকে গিয়ে ফিরে এলেন ফিরে এসে জিজ্ঞেস করতে রাজা মহারাজ বলছেন যে ঠাকুর স্বপ্নতে দর্শন দিয়ে বলেছেন যে ও যাচ্ছে ওকে আটকাতে আরেক জায়গায় এরকম এরকম পাওয়া যায় যে স্বামীজি মানে স্বামী বিবেকানন্দ উনি আটকে দিয়েছিলেন শারদা প্রসন্নকে স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দকে পরে বলেছিলেন যে ঠাকুর দেখা দিয়ে আমাকে বললেন যে এ সব তো আমি তোমাদের জন্য করে গেছি ওকে বলো ওর করার দরকার নেই এসব উনি যা করতেন ওনার খুব দৃঢ় প্রত্যয় ছিল যেমন একবার ঠিক করলেন যে ভগবান লাভ করা অব্দি আমি জপ করে যাব মন্ত্র জপ করে যাব সে শরীর চলে যাক খাবো না দাবো না কিছুই করব না আসনে বসে জপ করে যাব সে জপ করতে আরম্ভ করেছেন সকাল হয়ে গেল তারপর খাবারের সময় চলে গেছে সারা দিন চলছে অন্যরা তো ভয় পেয়ে গেছে এই খায় না দায় না ওঠে না সারাক্ষণ জপ করে যাচ্ছে উনি ঠিক করেছেন আমার শরীর চলে যাক এই আসনে বসে কিন্তু আমার ভগবান লাভ না হওয়া অব্দি আমি জপ করে যাব অনেক কষ্টে তাকে বলা হচ্ছে ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে ঘর থেকে বেরোলেন কিন্তু খাবেন না সে জপ করে যাচ্ছেন শেষে ঠিক করা হলো উনি বললেন রাজি হলেন যে যদি মহাপুরুষ মহারাজ স্বামী শিবানন্দজি ওনাকে স্পর্শ করে বসে জপ করেন ওই সময় উনি খেয়ে নিতে পারবেন মহাপুরুষ মহারাজ বসলেন স্পর্শ করে আর এদিকে 
ত্রিগুণাতীত আনন্দ মানুষ তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে সেই সময় মহাপুরুষ মাছ জপ চালিয়ে যাচ্ছেন তারপরেই আবার ত্রিগুণাতীত আনন্দ মাছ জপ করতে বসে গেলেন এই রকম করতেন উনি পড়াশোনাও যখন পড়তে বসতেন সে এমনভাবে ডুবে যেতেন একবার বেদান্ত দর্শন পড়তে আরম্ভ করেছেন সেই ভোরবেলা সূর্যোদয় আলো হওয়ার পর থেকে বসেছেন সকাল চলে গেল দুপুর চলে গেল খাওয়া স্নান করা কোনো তার কোনো মনেই নেই সন্ধ্যা হয় যখন অন্ধকার হয়ে এসছে তখন দেখতে বই পড়তে পাচ্ছেন না তখন হঠাৎ বোধ হয়েছে সঙ্গে সঙ্গে উঠে ওই লন্টন একটি জেলে আবার পড়তে বসে গেলেন আবার চলল সারা রাত ধরে এইরমভাবে পড়তেন ওয়েস্টার্ন ফিলোজফি ইতিহাস এসব পড়েছেন সংস্কৃত এই সময়কার একবার পাওয়া যায় উনি বৃন্দাবন চলে গেছিলেন বৃন্দাবন যাওয়ার উপক্রম করেছিলেন কথামৃততে পাওয়া যায় সাতই মে এইটিন এইটি সেভেন মাস্টার মহাশয় গেছেন বরানগর মঠে সেখানে স্বামী ব্রহ্মানন্দ স্বামী বিবেকানন্দের বসে আছেন সারদা প্রসন্ন মানে স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ সেই সেই দিনই পালিয়ে গেছেন তো এই কথা চলছে রাখালকে নরেন্দ্র প্রসন্নের কথা বলছে প্রসন্ন মানে সারদা প্রসন্ন ত্রিগুণা ত্রিগুণাতীতানন্দ প্রসন্ন নরেন্দ্রকে একখানা পত্র লিখিয়াছেন সেই পত্র পড়া হইতেছে পত্র এই মর্মে লিখিয়াছেন স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ লিখেছেন আমি হাঁটিয়া বৃন্দাবনে চলিলাম এখানে থাকা আমার পক্ষে বিপদ এখানে ভাবের পরিবর্তন হচ্ছে আগে বাপ মা ও বাড়ির সকলের স্বপন দেখিতাম তারপর মায়ার মূর্তি দেখলাম দুবার খুব কষ্ট পেয়েছি বাড়িতে ফিরে যেতে হয়েছিল তাই এবার দূরে যাচ্ছি পরমহংস দেব আমায় বলেছিলেন তোর বাড়ির ওরা সব ওরা সব করতে পারে ওদের বিশ্বাস করিস না এইভাবে কথা চলছে পরে অবশ্য উনি ফিরে এলেন বেশি দূর যেতে পারেননি তারপরে ফিরে এসছেন ওনার অদ্ভুত সহ্য শক্তি ছিল একবার একটি ফিসচুলা হয়েছে ওনার ফিসচুলার অপারেশন করা হবে ডক্টর মতিলাল মুখার্জি বরানগরে তার কাছে রাজা মহারাজ পাঠিয়েছেন তো মতিলাল বাবু বললেন ক্লোরোফর্ম দিতে হবে কাটতে হবে অপারেশনে ত্রিগুণাতীতানন্দ মহারাজ বললেন কিচ্ছু দরকার নেই আপনারা কাটুন তো পরবর্তীকালে সেই নার্স আর ডাক্তার তারা অবাক হয়ে বলেছেন যে প্রায় ছ ইঞ্চি কাটা হয়েছিল ভেতরে কোনো অ্যানেস্থেশিয়া দেওয়া নেই অম্লান বদে নেই মুখে কোনো বিকারও নেই শান্ত তার মুখ সেই অপারেশনের সময় স্বামীজি মট করার পরে নিয়ম করেছিলেন ভোর চারটের সময় উঠে যে ধ্যান করবে না তাকে ভিক্ষা করে খেতে হবে তো এরকম একবার হয়েছে যে ত্রিগুণাতীতানন্দ মহারাজ অন্যদেরও স্বামীজি পাঠিয়েছিলেন ভিক্ষা করতে সকালবেলা উঠতে পারিনি বলে আর সেটা যখন করে আনলেন স্বামীজিও তার থেকে খুব আনন্দে সেই ভিক্ষার অন্ন খেয়েছিলেন আবার একদিন স্বামীজি দেখছেন ত্রিগুণাতীতানন্দ মহারাজ শুয়ে আছেন বলে কি হলো ভোর চারটে বেজেছে উঠবি নে বলছেন যে জ্বর হয়েছে বলছেন সে কী রে জ্বর হয়েছে কি ধ্যান করলে জ্বর সেরে যাবে বলে ওঠ তো অন্যরা দেখছেন যে ত্রিগুণাতীতানন্দ মহারাজকে স্বামীজি মানে স্বামী বিবেকানন্দ টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছেন মন্দিরে তিনি নিয়ে ওখানে দু ঘন্টা ধ্যান করালেন আর সত্যি ধ্যান করে যখন নামছেন জ্বর সেরে গেছে স্বামীজি ফিরে আসার পর উদ্বোধন পত্রিকা এটি স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ মহারাজের একটি বিরাট কৃতি উদ্বোধন পত্রিকা যে আজকে সবাই জানে তিনি তার ঠিক ঠিক ফাউন্ডার বলা যেতে পারে উদ্বোধন পত্রিকা আরম্ভ হলো একজন ভক্ত তখনকার দিনে হাজার টাকা দিলেন স্বামীজি আমেরিকার থেকে যে টাকা এনেছিলেন তার থেকে হাজার টাকা দেওয়া হলো সেই নিয়ে উদ্বোধন একটি প্রেস কেনা হলো কিন্তু ওই টাকা স্বামীজি বলেছেন যে মূল টাকা ভাঙা চলবে না কাজেই খরচ খরচ করার জন্য টাকা বেশি ছিল না কর্মীও একজন দুজন খুব অল্প সব কিছুই প্রায় সারদা প্রসন্ন মহারাজ ত্রিগুণাতীতানন্দজিকে করতে হতো সেই উদ্বোধনের দিন কত যে ছিলেন বছর কয়েক সে কি কষ্টে কাটিয়েছেন বলছেন সে ভোরবেলা উঠে চারটের সময় তারপর থেকে কাজে লেগে যেতেন 
তিনি উদ্বোধনের এডিটার তিনি প্রুফ রিডার তিনি টাইপ সেটার তিনি ক্লার্ক সব কিছু তিনি আর তো কেউ নেই আর যখন যখন যে ওই টাইপ সেটিং করতে হতো প্রিন্টের প্রিন্টের জন্য তার শরীর খারাপ হলে টাইপ সেটিংটাও ইনিই করতেন আবার একজন দুজন কর্মী যারা আসত তারাও মানে সেই তেমন কোয়ালিটির নন তারাও খুব একটা মাইনে পেত না বলে আসতে চাইতেও না উনি আবার বাড়িতে গিয়ে টেনে টেনে আনতেন আবার কারো ওদের ওদের আবার শরীর খারাপ হলে উনি ওদের সেবা করতেন উনি সকালবেলা খাবার খাবার কেমন অসুবিধে কোনো ভক্তের বাড়িতে গিয়ে একটু মুড়ি খেয়ে নিতেন যেহেতু খাবারের পয়সা নেই এখানে আবার সেই কালেকশান করতে উদ্বোধনের জন্য বেরোতেন আবার যারা সাবস্ক্রাইবার হবে গ্রাহক হবে তাদের খুঁজতে বেরোতেন লেখক তাদের কাছ থেকে আর্টিকেল কালেক্ট করতে বেরোতেন আর গাড়ি ভাড়া তো কোনো প্রশ্নই নেই কাজেই কোনো কোনো দিন দশ মাইল অবধি নিজে পায়ে হেঁটে হেঁটে দুপুরে কোনো ভক্তের বাড়িতে মুড়ি একটু খেয়ে নিলেন এই করে কাজ করে ফিরতেন তারপরে সন্ধ্যেবেলাও যে ম্যাগাজিন তৈরির কাজ সে চলছে কারোর শরীর খারাপ হলে তার সেবা করতেন যোগিন মহারাজের শেষ অসুখে সেই সময় উদ্বোধনে সারা দিন কাজ করে রাত্রি গিয়ে যোগিন মহারাজের সেবা করতেন উনি কাজ করে যেতেন একটা না সন্ধ্যা হয়ে গেল রাত হয়ে গেল বলছে যাতে ঘুম না পায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রুফ দেখতেন যাতে ঘুমিয়ে না পড়েন ঠান্ডা জলে ছিটে দিতেন চোখের ওপর যাতে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে না পড়েন এই করে বলছেন যে কাজ করে করে বর্ণনা পাওয়া যায় ভোর তিনটে অবধি কাজ করতেন তারপর তিনটের সময় ঘুমিয়ে পড়ে চারটের সময় উঠে আবার আরম্ভ করতেন দিনের পর দিন দিনে এক ঘন্টা নাকি ঘুমোতেন এরকম বর্ণনা আছে আর ওই একটি বেঞ্চের ওপরে নিজের শরীর খারাপ তো হতোই জ্বর হয়ে গেলে বলছেন সেই জ্বর হয়ে গেলে সেই জ্বর গায়েই বেরিয়ে পড়লেন কাজে সারা দিন ঘুরে ঘুরে যা যা কাজ করার কথা ফিরে তখন জ্বর এত বেড়ে গেছে এসে শুয়ে পড়া ছাড়া কিছু উপায় নেই একটি কম্বল দিয়ে একটি বেঞ্চের ওপরে শুয়ে পড়তেন যখন জ্বর একটু কমল উঠে আবার কাজে লেগে যেতেন শরৎচন্দ্র স্বামীজির শিষ্য স্বামী শিষ্য সংবাদ এখানে বর্ণনা আছে শরৎচন্দ্র বলছেন যে কি অমানুষিক পরিশ্রম করছেন ত্রিগুণা তীতানন্দ মহারাজ উদ্বোধনে আর স্বামীজি খুশি হয়ে বলছেন হ্যাঁ ঠাকুরের সন্ন্যাসী শিষ্যরা এমন কাজ করবে যে মানুষ দেখে শিখবে যোগিন মহারাজের শরীর যাওয়ার পরে শ্রী শ্রী মায়ের সেবা করতেন স্বামী ত্রিগুণা তীতানন্দ মহারাজ এখানেও তার সেবা অদ্ভুত তার মায়ের প্রতি ভক্তি এটাও মনে রাখতে হবে মা তার মন্ত্রগুরু মা জয়রামবাটি যাচ্ছেন সেই গরুর গাড়ি সামনে দিয়ে সন্ধ্যা হয়েছে সামনে দিয়ে সামনে সামনে যাচ্ছেন ত্রিগুণা তীতানন্দ মহারাজ বডিগার্ডের মতন একটা বড় মোটা মোটা লাঠি কাঁধে নিয়ে হেঁটে হেঁটে যাচ্ছেন আর গরু গাড়িতে মা আসছেন রাস্তা এক জায়গায় ভাঙা দেখে ফাটল হয়েছে দেখে উনি বুঝতে পেরেছেন যে গরুর গাড়ি যদি এর ওপর দিয়ে যায় মার ঘুম ভেঙে যাবে এমন কি অ্যাক্সিডেন্টও হতে পারে গরুর গাড়ি উল্টে যেতে পারে যাতে মার ঘুম না ভাঙে উনি সঙ্গে সঙ্গে গরুর গাড়ির যে চালক তাকে বলছেন যে আমি এই ফাটলের ওপর শুয়ে পড়ছি গাড়িটা আমার শরীরের ওপর দিয়ে চালিয়ে দাও ভাগ্যিস সেই সময় মা জেগে উঠে সঙ্গে সঙ্গে এটা আটকালেন আর তাকে বকেও দিলেন যে এরম যাতে কখনো না করেন একবার একটা মজার ঘটনা আছে তিনি ফিরছেন জয়রামবাটির থেকে জয়রামবাটির পথে বৈদ্যবাটি সেখানে একটি দোকান তিনি খেতে গেছেন দোকানের যে মালিক হোটেলের মতন আর কি বলেছে ওদের ওদের রেট হচ্ছে ছ পয়সা ছ পয়সায় যতটা খেতে পারবে ভাত আর ডাল তো ত্রিগুণাতি তানন্দ মাছ বললেন যে আমি কিন্তু অনেক খেতে পারি কাজে আমি একটু বেশি দেবো বলছে না আমি সাধুর কাছে বেশি পয়সা নেবো না আপনি যা খাবেন বাবা তাই খান তো ত্রিগুণা তীতানন্দ মহারাজ খেতে বসেছেন ভাত আর ডাল শেষ হয়ে গেল বলে আবার দাও এই করে সেই দোকানের মালিক সে দিয়ে যাচ্ছে আর মহারাজ খেয়ে যাচ্ছেন খেয়ে খেয়ে সারা দোকানে যা খাবার ছিল সব খেয়ে ফেলেছেন তখন সে হাত জোর করে এসছে বলছেন বাবা আমি আর খাওয়াতে পারবো না তোমাকে তুমি তোমাকে টাকা দিতে হবে না তুমি কিন্তু যাও তো এই ঘটনা পরে উনি মজা করে বলতেন অনেকবার স্বামী বিবেকানন্দ চেয়েছিলেন যে ত্রিগুণা তীতানন্দ মহারাজ আমেরিকায় গিয়ে সে কাজ করবেন যেটা স্বামীজি আরম্ভ করে এসছেন ইতিমধ্যে স্বামী বিবেকানন্দের মহাসমাধি হল চৌঠা জুলাই উনিশশো সালে তার জন্য ত্রিগুণা তীতানন্দ মহারাজ যাওয়া একটু দেরি হলো বটে কিন্তু উনি গেলেন শেষ পর্যন্ত দোসরা জানুয়ারি উনিশশো সালে আমেরিকায় স্যান ফ্রান্সিসকো স্যান ফ্রান্সিসকোতে গেলেন সেখানে কাজ ধরার জন্য তার আগে 
তুরিয়ানন্দ জি মহারাজ ছিলেন সেখানে তারপরে গিয়ে ত্রিগুণাতীতানন্দ মহারাজ গেলেন তুরিয়ানন্দ জি মহারাজ অত্যন্ত ইন্ড্রন ইন্ট্রোস্পেক্টিভ অন্তর্মুখী আর খুব মায়ের ওপরে নির্ভরশীল যে মা সব দেখবেন আর ত্রিগুণাতীতানন্দ মহারাজ করতেন কি অত্যন্ত সেই পুরুষাকার দিয়ে যা করতে হবে এক্ষুনি করতে হবে আমি করব সবটা একজন ভক্ত লিখছেন যে স্বামী তুরিয়ানন্দ বিলিভড ইন লিভিং লিভিং এভরিথিং টু দ্য মাদার অ্যান্ড স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ ডিড নট বিলিভ ইন লিভিং এভরিথিং টু দ্য মাদার মানে উনি সবটা দখ নিজে হাতে নিলেন কাজটাকে ওখানে গিয়ে উনি প্রথম হিন্দু টেম্পল পাশ্চাত্য জগতে আমেরিকায় বিশ্বাস করে প্রথম হিন্দু মন্দির নির্মাণ করা আরম্ভ করলেন আর খুব অল্প সময়ের মধ্যে যে প্রথম সে কাজ আরম্ভ হয়ে গেল সেটা সাতই জানুয়ারি উনিশশো সালে যাওয়া তিন বছরের মধ্যে দেখা যাচ্ছে হিন্দু মন্দির সেখানে হলো আর যেদিন তার উদ্বোধন করা হলো প্রতিষ্ঠা করা হলো সেদিন ত্রিগুণাতীতানন্দ মহারাজ বলছেন যে ইফ ইট ইজ দ্য মাস্টার্স ওয়ার্ক ইট উইল স্ট্যান্ড ইফ দের ইজ দ্য লিস্ট বিট অফ সেলফিশনেস ইন ইট দেন ইট ইট উইল ইট উইল নট বলছেন এতে আমার যদি কোনো স্বার্থ থাকে তাহলে এই মন্দির টিকবে না কিন্তু এই মন্দির যদি ঠাকুরের কাজ হয় তাহলে টিকবে আর অদ্ভুতভাবে তার পরের বছরে স্যান ফ্রান্সিসকোয় সবচেয়ে ভয়ঙ্কর আর্থকুয়েক হল বিখ্যাত আর্থকুয়েক সে তখনকার দিনের প্রায় পুরো শহরটাই ধ্বংস হয়ে গেল কিন্তু ওই মন্দিরটি কিছু হলো না একেবারে তার সুরক্ষিত থাকলো মন্দিরটিও অদ্ভুত এখন আমরা শুনেছি যে আমেরিকার একটা হেরিটেজ বিল্ডিং বলে সেটা এখনও আছে মন্দিরটি আর সেটা আমেরিকার একটি হেরিটেজ বিল্ডিং বলে তা ঘোষণা করা হয়েছে মন্দিরটিতে হিন্দু আর্কিটেকচার ইসলামিক আর্কিটেকচার জৈন বৌদ্ধ আর্কিটেকচার চার্চের মতন সব মিশিয়ে একটি অদ্ভুত যারা ছবি দেখেছেন তারা জানেন এটা অদ্ভুত আর্কিটেকচার তার মধ্যে ত্রিগুণাতীতানন্দ মহারাজ থাকতেন খুব কঠোর জীবনযাপন ওখানে করতেন উনি যখন গেছেন উনি নিরামিষ আসে উনি আমিষ খাবেন না উনি জানতেন না যে ওখানে আমেরিকায় ভেজিটেবল পাওয়া যায় উনি হচ্ছেন হয়তো শুধু শুধু আমিষ খাওয়া হয় এই ভেবে গেছেন তখন ঠিক করে গেছেন তাহলে আমি সারা জীবনটা পাউরুটি আর জল খেয়ে কাটিয়ে দেবো তো ওখানে গিয়ে দেখলেন যে না এখানেও ভেজিটেবল পাওয়া যায় নিরামিষ খাওয়া যায় তো ওখানে ওখানে নিজে রান্না করে শুধু নিজের জন্য নয় ওখানে একটি মনাস্ট্রি করেছিলেন মানে সাধুদের থাকার জন্য যারা ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসী হবে আমেরিকানদের মধ্যে তাদের ট্রেনিং তাদের আলাদাভাবে রাখার জন্য একটি ব্যবস্থা করেছিলেন তাদের জন্য রান্না উনি করতেন বলছেন যে শুদ্ধ সাত্ত্বিক খাবার খাওয়া খুব দরকার অধ্যাত্ম জীবনের জন্য অতএব আমার হাতে রান্না করা খাবার ওরা শুধু খাবে আর ওনার বেডরুম আর অফিস এক যেখানে যেটাই অফিস সেটাই বেডরুম সারাদিন অফিসে ওখানে কাজ করে রাত্রিবেলা করতেন কি ওই ঘরের মধ্যেই কার্পেটের মধ্যে একটি কম্বল পাততেন আর নিজের গায়ের ওপরে দুটি কম্বল দিয়ে আর বালিশ হলো তার ডান হাত এই তার ডান হাতে মাথাটি রেখে ওইখানে ঘুমিয়ে পড়তেন এইভাবে উনি দিন যাপন করতেন অতুলানন্দ মহারাজ আমেরিকান ছিলেন ওখানে তিনি বর্ণনা দিয়েছেন যে যখন প্রথম কাজ আরম্ভ করলেন স্যান ফ্রান্সিসকোয়ে তিন দিন উপবাস করে বলছেন হয়তো স্পিরিচুয়াল এনার্জি অ্যাকিউমুলেট করছিলেন তিন দিন উপবাস করে তিনি কাজ আরম্ভ করলেন বলছেন যে ক্রিসমাস ঠাকুরের জন্মদিন এসব পালন করতেন অদ্ভুতভাবে যে তিথি পুজোগুলোতে ঠাকুরের তিথি পুজো তারপরে ক্রিসমাসে বলছেন ফাংশন হতো পনেরো ঘন্টা ধরে উনি স্টেজে থাকতেন সকাল ছটার থেকে রাত নটা অবধি চ্যান্টিং করতেন পুজো করতেন তিনটে লেকচার দিতেন কোনো খাওয়ার ব্যাপার নেই ওখান থেকে নেমে ঘরে যাওয়ার ব্যাপার কিচ্ছু নেই পনেরো ঘন্টা একটা না ওইখানে বসে থাকতেন স্টেজের ওপরে যখন হাঁটতেন উনি বক্তৃতা দিতেন উনি হেঁটে বলতেন আর চেয়ার থাকতো না ওই একটা টেবিলের হেলান দিয়ে কখনো কখনো বলতেন উনি পরবর্তীকালে যারা ওনার শিষ্য হয়েছিল তাদের বলেছিলেন প্রচারের জন্য বক্তৃতা কিভাবে দিতে হবে বলতেন যে এই বক্তৃতা যখন দেবে তখন মনে করবে যে এই বক্তৃতা আমার ভগবান লাভের সাধন এই মানুষকে এই ভগবানের কথা শুনিয়ে এইটাই আমার ভগবান লাভের সাধন বলে মনে করবে এক নম্বর দু নম্বর মনকে একেবারে ব্ল্যাঙ্ক করে দিয়ে ভগবানের চিন্তা করবে তিন নম্বর বলছেন যে এই বক্তৃতার বিষয়ে 
গভীর ধ্যান করবে ভগবানের চিন্তা করার পরে বক্তৃতার বিষয় গভীর ধ্যান করবে গভীর ধ্যান করে ঠিক করবে কি বলবে করে চার নম্বরে বলছেন যে ভগবানকে পুরোটা অর্পণ করবে তারপরে অডিয়েন্সের সামনে উঠবে বলতে পাঁচ নম্বরে বলছেন যখন বলবে জানবে নিশ্চিত জানবে দ্যাট ইউ আর স্পিকিং টু গড ভগবানই তোমার কথা শুনছেন ভগবানকে বলছি এরম এরমভাবে বলবে আর ঠিক ঠিক উনি এটাকে পালন করতেন নিজের জীবনে একবার ওনার একটা সিস্টেম ছিল যে যারা ওনার শিষ্য তাদের উনি বলতেন তোমাদের দোষ ত্রুটিগুলো আমি বলে যাব আর উনি কিছুই কাউকে ছাড়তেন না যে কোনো ছোট ছোট দোষ ত্রুটি ওনার চোখে পড়তো সবাইকে একদম স্ট্রেট বলতেন আর বলতেন এবার বলতেন নাও ক্রিটিসাইজ মি আমাকে তোমরা আলোচনা করো আমার কি কি দোষ ত্রুটি দেখছো আমাকে বলে যাও তাই একজন বলল যে মহারাজ আপনার বক্তৃতা খুব ভালো হয় কিন্তু ইয়ার ভয়েস কুইভার্স আপনার গলা কাঁপে যখন বক্তৃতা দেন আপনার গলা কাঁপে তখন মহারাজ বলছেন ইয়েস আই নো বাট হোয়াট ক্যান আই ডু ওয়েন আই স্ট্যান্ড টু স্পিক দ্য ডিভাইন মাদার অ্যাপিয়ার্স বিফোর মি অ্যান্ড মাই হার্ট ওভার ফ্লোজ উইথ লাভ হোয়াট ক্যান আই ডু বলছেন যে আমি কি করি আমি জানি গলা কাঁপে আমি কন্ট্রোল করতে চেষ্টা করি কিন্তু যখন দাঁড়িয়ে উঠে বলতে দাঁড়িয়ে উঠি তখন দেখি মা ডিভাইন মাদার জগদম্বা আমার সামনে আবির্ভূত হয়েছেন পরিষ্কার দেখতে পাই আমার প্রাণ এত প্রেমে আনন্দে ভরে যায় যে আমি আর নিজেকে সামলাতে পারি না মজার মজার ঘটনা আছে উনি সবটাই নিজে করবেন কারোর কথা কোনো অ্যাডভাইসে যেতেন না নিজে করে দেখতেন আগে বলেন যে আমেরিকায় গেলে স্যুট পরতে হবে স্যুট বুট পরে যেতে হবে বলেন সবচেয়ে কম দামে কোথায় পাওয়া যায় উনি নিজে খুঁজে খুঁজে একটা দোকানে সেকেন্ড হ্যান্ড কিনে এনেছেন তো ওখানে আশ্রমের ভক্ত মিসেস পিটারসন বয়স্ক মহিলা ছিলেন ওখানে উনি দেখে বলছেন ও স্বামী হোয়াট হ্যাভ ইউ ডান দ্য রেস ট্র্যাক পিপল ওয়েয়ার সাচ স্যুটস এটা পরে তো আপনি যেতে পারবেন না আপনি তো ভগবানের প্রচার করতে যাচ্ছেন এই যেটা কিনে এনেছে এটা যারা রেস খেলে তারা এইরকম স্যুট পরে তো উনি ওই স্যুটটাকে নিয়ে লুকিয়ে দিয়েছেন যাতে উনি আর পড়তে না পারেন আবার ওরা একটা যারা ওই স্যুটের মধ্যে একটা কলার পরে এখানে তো সেই কলার কিনতে গেছেন উনি খুঁজে খুঁজে একটা লাল রঙের কলার কোথ থেকে কিনে এনেছেন তো সেটা পরে খুব খুশি হয়ে ঢুকেছেন তো সেই মিটার মিসেস পিটারসেন মেম সাহেব বলছেন যে ও স্বামী হোয়াট হ্যাভ ইউ ডান আরে এরকম কলার তো যারা গ্যাম্বলিং করে ওই তাস খেলে জুয়া খেলে তারা এরকম কলার পরে এটা তো ওইটারই লক্ষণ আবার ওইটাকে নিয়ে উনি লুকিয়ে দিয়েছেন যাতে উনি না পড়তে পারেন মজার মজার ঘটনা আছে একবার দেখছেন একটি ঘরে ওই ছাদ থেকে অনেক সুতো ঝুলছে আর প্রত্যেকটা সুতোয় একটা করে ওই কৃত্রিম আর্টিফিশিয়াল স্পাইডার মাকড়সা ঝুলছে সত্যিকারের মাকড়সা নয় সব আর্টিফিশিয়াল অনেকগুলো মাকড়সা ঝুলছে তো সবাই অবাক হয়ে গেল মাকড়সা কি ব্যাপার ওনাকে জিজ্ঞেস করতে উনি বললেন যে একবার যখন আমি গঙ্গায় স্নান করছিলাম ছোটোবেলায় ওই জলে মাকড়সা অনেকগুলো এক পাল আমাকে ঘিরে ধরেছিল তা আমার এত ভয় লেগেছিল সেই ভয়টা মন থেকে তাড়াবার জন্য সব সময় মাকড়সার মাঝখানে বসে থাকতে চাই তাহলে আমার মনে যাতে কখনো মাকড়সার ভয় না হয় আর আবার একদিন উনি অ্যানাউন্স করলেন বক্তৃতার সময় যে আমি অমুক দিন বিয়ে করব তো সবাই অবাক হয়েছেন মহারাজ বিয়ে করবেন কি ব্যাপার উনি কিছুতেই বলছেন না কাকে বিয়ে করবেন কি ব্যাপার সবাইকে বলেন সবাইকে ইনভিটেশন দেওয়া হলো যে আপনারা সবাই আসবেন আমার বিয়ে হবে তো সব এই তো আলোড়ন পড়ে গেল সেই দিন তো সবাই যত অন্য দিন আসুক আর না আসুক সেই দিন তো সবাই এসে হাজির দেখার জন্য আর মহারাজ করলেন কি একটি ঠাকুরের ছবি সাজিয়ে ঠাকুরের ওখানে ছবিতে মালা পরিয়ে বিয়ে করলেন এই মহারাজের এরকম সব ছিল মজার মজার ব্যাপার আবার উনি বলতেন যে ওনার ইচ্ছা হচ্ছে উনি মারা যাওয়ার পরে বলছে আমি মারা যাওয়ার পরে আমার ব্রেনটাকে যাতে প্রিজার্ভ করা হয় আমার ধারণা যোগীর ব্রেন যে যোগী ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রেন আর সাধারণ মানুষের ব্রেনের মধ্যে একটু তফাত এসে যায় তো সেই ব্রেনটা একটু প্রিজার্ভ করে রাখলে পরবর্তীকালে জেনারেশন এটাকে স্টাডি করতে পারবে তো প্রিজার্ভ করা হয়নি নাহলে আজকালকার তো অনেক রকম সব স্ক্যান বেরিয়েছে সে স্ক্যান করে দেখা যেতে পারতো কিছু তফাত এসছে কিনা তার শরীরে কিন্তু খুব কষ্ট ছিল রিউম্যাটিজম ব্রাইটস ডিজিজ তার সব হাতে পায়ে সারাক্ষণ ব্যথা থাকত এক জায়গায় উনি বলছেন একবার উনি সাধারণত এগুলো বলতেন না একবার বলছেন যে 
এই শরীরে কিছু নেই যে কোনো মুহূর্তে চলে যেতে পারে কখনো কখনো মনে হয় এত কষ্ট হচ্ছে যে শরীরটা যাক তারপরে আবার ভাবি যতদিন আছে ঠাকুরের কাজ হচ্ছে বলছেন এই বছর কয়েক আমি শিয়ার উইল পাওয়ার বাই শিয়ার উইল পাওয়ার অ্যাভ হেল্ড দ্য বডি টুগেদার যতদিন আছে ঠাকুরের কাজ হয়ে যাক উনি শিষ্যদের খুব কঠোর শাসন করতেন আর সবসময় চাইতেন যে সাধন ভজন করবে নালে কাজ করবে কাজটাকে সাধন হিসেবে সবসময় করবে কাজটা যাতে সবাই জানে এটা শুধু কাজ নয় এটা ভগবান লাভের সাধন আর ওই আশ্রমের মধ্যে উনি বড় বড় স্লোগান লিখে রাখতেন ডু ইট নাও স্লোগান লেখা আছে ডু ইট নাও মানে এখনই করো কোনো কাজ ফেলে রেখো না আবার লিখে রেখেছেন ডু আর ডায় বাট ইউ উইল নট ডাই মানে করো এ আমারও আমরা শুনেছি তার তলায় আবার লিখে রেখেছেন বাট ইউ উইল নট ডাই মরবে না কিন্তু তুমি আবার ইটার্নাল ভিজিলেন্স ইজ দ্য প্রাইস অফ লিবার্টি এই রকম সব লিখে লিখে রাখতেন যাতে আশ্রমবাসীরা সবসময় সজাগ থাকে গান পছন্দ করতেন যারা ওখানে ব্রহ্মচারী হতে এসছে সাহেবরা তাদের নিয়ে উনি ভোরবেলা বেরিয়ে পড়তেন কখনো কখনো সেই আশ্রমের ছাদের ওপরে মন্দিরের ছাদের ওপরে কখনো হাঁটতে হাঁটতে সমুদ্র প্যাসিফিক ওশান পাশে ভোর হয়েছে তখন সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সমবেত স্বরে তারা কখন গান স্তোত্র এগুলো জোরে জোরে আবৃত্তি করত কি গাইত আর সেই সময় কোনো মাছ ধরতে বেরিয়েছে কেউ কিংবা পাঁচ দিয়ে সমুদ্রতে জাহাজ যাচ্ছে তারা অবাক হয়ে দেখত যে একদল এরকম সাহেব তার মাঝখানে একজন অন্য কোনো দেশের লোক ভারতীয় বোধ হয় সবাই ওরকম বসে ভগবানের নাম করছেন সমুদ্রের ধারে প্যাসিফিক ওশনের কাছে উনিশশো চোদ্দ সালের ঘটনা শেষের দিকের পঁচিশে ডিসেম্বর ক্রিসমাস তো ওনার যেমন অভ্যাস যতই শরীর খারাপ থাকুক পনেরো ঘন্টা উনি করবেনই তো সেই সকাল ছটায় বসেছেন উনি ক্রিসমাসের এতে যীশুখ্রিস্ট বিষয় বলছেন বিভিন্ন বাইবেল এবং বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ থেকে পাঠ করছেন একটি অপূর্ব অ্যাটমসফিয়ার হয়েছে সেই আশ্রমে তারপরে পুজো হলো তারপরে উনি লেকচার দিলেন তিনটে লেকচার দিলেন সকাল ছটার থেকে নটার মধ্যে পনেরো ঘন্টা চলছে নটার পরে উনি স্টেজ থেকে নামলেন খুব ক্লান্ত আর শরীর খারাপ তার দুদিন পরে সাতাশে ডিসেম্বর উনিশশো চোদ্দ সাল উনি বক্তৃতা দিচ্ছেন সকালবেলা আর সেই সময় আশ্রমে একটি যুবক আসত লুই ভাবরা বলে লুই ভাবরা সেই যুবকটি একটু মস্তিষ্কর বিকৃতি ছিল আর ত্রিগুণাতীতানন্দ মহাশ বুঝতে পেরেছিলেন তাকে বলেছিলেন যে তুমি কোনো মানে শহর ছেড়ে কান্ট্রি সাইডে গ্রামের দিকে রুরাল এরিয়া থেকে কাজ টাজ করো তোমার মন ভালো থাকবে তার মন একটা ডিপ্রেশন থাকতো সবার সময় একটা মনের বিকার ছিল একটা তো সেই ছেলে বসে আছে মহারাজ বক্তৃতা দিচ্ছেন হঠাৎ সে ছুটে আসে মহারাজের দিকে স্টেজের দিকে দিয়ে একটা বার করলো একটি কি একটা জিনিস ছুঁড়ে ফেলল আর সেইটা একটা বিস্ফোরণ হলো একটি বোমা বোমা ছুঁড়ে ফেলতে বিস্ফোরণ হলো আর পুরো স্টেজটি আগুন আর ধোঁয়ায় ঢেকে গেল সেই লুই ভাবরা সঙ্গে সঙ্গে নিজে তো মারাই গেল মহারাজও খুব গভীরভাবে তার শরীরে অনেক রকম ক্ষত হলো তো তাকে হাসপাতাল নিয়ে যাচ্ছেন তিনি তখন অচেতন হননি তিনি বারে বারে জিজ্ঞেস করছেন ছেলেটির কি হলো লুই ভাবরা যে পুয়োর লুই বলে যে আহা ছেলেটির কি হলো সে উনি জিজ্ঞেস করে যাচ্ছেন তার বিষয়ে যখন বলা হলো ছেলেটি মারা গেছেন উনি খুব কষ্ট পাচ্ছেন যে ও যে এ কী করলো কোনো দিন তার কখনো কিন্তু অনুশোচনা না যে আমাকে এত কষ্ট দিচ্ছে কোনো দিন একবারও বলছেন না হাসপাতালে নিয়ে রাখা হলো সব সময় জ্ঞান থাকতো না ডাক্তার খুব হেভি ডোজ অ্যানিস্থেটিক দিয়েছিলেন যাতে কষ্ট কম হয় বলে তখনকার দিনে যা চিকিৎসা ছিল করা হলো কিন্তু তার যে শরীরের যে উন্ডস সেটা আর সারল না ডাক্তার নার্স তারা বল বলেছিল যে এরকম পেশেন্ট আমরা দেখিনি এত কষ্ট যে এত শান্ত আর স্নিগ্ধভাবে কেউ সহ্য করতে পারে তিনি ওই আঠই জানুয়ারি নাগাদ একজন শিষ্যকে বলেছিলেন তার আগে মিসেস পিটারসন মেম সাহেব এসছিলেন তাকে উনি সব ইনস্ট্রাকশন দিলেন যে ওই আশ্রমের রিপেয়ার করতে হবে 
কোত্থেকে টাকা আসবে আবার যাতে ঠিকঠাক করে আশ্রমটাকে গুছিয়ে নেওয়া যেতে পারে এসব বলেছিলেন আরেকজন শিষ্যকে বলেছিলেন যে দেখো পরশু দিন মানে দশ তারিখ স্বামীজির তিথি পুজো তখন স্বামী বিবেকানন্দ তিথি পুজো দশই জানুয়ারি সেবার সে বছর পড়েছিল তো স্বামীজির তিথি পুজো সেই দিন আমার শরীর যাবে আর ঠিক তাই দশই জানুয়ারি সাড়ে সাতটার সময় সন্ধ্যাবেলা উনিশশো পনেরো স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ মহারাজের মহাসমাধি হলো বলা যেতে পারে যে ঠাকুরের জন্য 